বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম এইচএস ম্যাথ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করবে এবং যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে আমরা ক্লাস 12 এর ক্ষেত্রফল রূপে নির্দিষ্ট সমকল এই চ্যাপ্টারে দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে দেখো আমি তোমাদের দীর্ঘ উত্তরধর্মী 12 এর অঙ্ক থেকে করাচ্ছি কি দাও আছে দেখো 12 এর অঙ্ক y স্কয়ার সমান 4ax এবং x স্কয়ার সমান 4by অধিবৃত্ত দুটির সাধারণ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এখানে দেখো আমাদের দুটো অধিবৃত্ত দেওয়া আছে একটা হচ্ছে y স্কয়ার সমান 4ax আর একটা হলো x স্কয়ার সমান 4by এই যে দুটো অধিবৃত্ত রয়েছে আমাদেরকে এই অধিবৃত্ত দুটি যেটা সাধারণ অঞ্চল আমাদেরকে সেই অঞ্চলটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে সমকলনের সাহায্যে তাহলে দেখো আমাদের দুটো অধিবৃত্ত দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই তাহলে দেখো ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এই অধিবৃত্তটা যার অক্ষ কি আমরা জানি এটা হচ্ছে ধনাত্মক অক্ষটা হচ্ছে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ যার শীর্ষ হচ্ছে জিরো কমা জিরো অর্থাৎ মূল বিন্দু এবং যেটা নাভি হচ্ছে কত নাভির স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো একই রকমভাবে এক্স এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই এটার অক্ষটা হচ্ছে ধনাত্মক এক্স অক্ষ এর শীর্ষ হবে জিরো কমা জিরো আর নাভির স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা বি তাহলে শুরুতেই আমরা কি করব ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স আর এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই এই দুটো অধিবৃত্তের আগে আমরা ছবি এঁকে নেব তাহলে দেখো আমরা ছবি আঁকছি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ আর এটা হলো আমাদের ওয়াই অক্ষ তাহলে নাম দিয়ে দিই আমরা এক্স ও এক্স ড্যাস আর ওয়াই ও ওয়াই ড্যাস তাহলে প্রথমে আমরা কি আঁকবো ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স অধিবৃত্ত তাহলে ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স দ্বার তাহলে দেখো দ্বার শীর্ষটা কোথায় হবে শীর্ষটা হবে মূল বিন্দু এদিকে তোমরা দুটো দিক বরাবর অ্যারো দিয়ে দেবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হলো আমাদের ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স অধিবৃত্ত তারপরে দ্বিতীয় অধিবৃত্তটা কি আছে আমাদের এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই আমরা উপর পার্সেন্ট বরাবর আঁকবো তাহলে এটা হচ্ছে দেখো এরকম একটা গেল আর একটা যদি এরকম আসে তাহলে এই অধিবৃত্তটা হচ্ছে আমাদের এটা এটা কোন অধিবৃত্ত না এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এবার দেখো দুটো অধিবৃত্তের আমাদেরকে সাধারণ অঞ্চলটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে এখানে আমার এই দুটো অধিবৃত্তের কমন পোর্শন হচ্ছে এই পোর্শনটা তাহলে আমাদেরকে এই পোর্শনের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এই যে অঞ্চলটার আমি ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব এই মানে দুটো অধিবৃত্ত দেখো পরস্পরকে দুটো বিন্দুতে কাট করেছে এই একটা বিন্দু আর এই একটা বিন্দু তাহলে একটা আমরা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি একটা ওরিজিন দিয়ে গেছে যেটা হচ্ছে জিরো জিরো তাহলে আমাদেরকে স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এই পয়েন্টার তাহলে এই পয়েন্টার স্থানাঙ্কটা আমরা কি করে পাব না দুটো অধিবৃত্তকে যে সমীকরণ দুটো রয়েছে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই আর ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স আমরা এই দুটোকে সমাধান করে এক্স আর ওয়াইয়ের যে মানটা পাবো সেটা সেই মানটা আমাদেরকে নিতে হবে তো দেখো আমাদের এখানে যেহেতু স্কোয়ার টার্মে রয়েছে তার মানে এখানে আমাদের পজিটিভ নেগেটিভ ক্যালকুলেশনের দুটো ভ্যালু আসতে পারে কিন্তু আমরা নেব শুধুমাত্র পজিটিভ ভ্যালু কারণ এটা যে পয়েন্ট যে পয়েন্টটাতে টাচ করছে এই পয়েন্টটা দেখো আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টে রয়েছে এবার ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টটা আমরা কি জানি এক্সের মানও হয় পজিটিভ ওয়াইয়ের মানও হয় পজিটিভ সেই জন্য ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টটা অবস্থিত হওয়ার জন্য এই বিন্দুটার মান আমরা কি নেব দুটোই আমরা পজিটিভ মান নেব আর যদি আমাদের কোনো নেগেটিভ মান আসে তাহলে সেই নেগেটিভ মানগুলোকে আমরা অগ্রাহ্য করব। তাহলে দেখো এবার আমরা এই দুটো সলিউশন করে এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা বের করছি তাহলে দেখো এটাকে আমরা এক নাম্বার নাম দিচ্ছি আর এটাকে দুই নাম্বার নাম দিচ্ছি তাহলে ফ্রম টু থেকে আমরা যদি ওয়াইয়ের মানটা বের করি তাহলে ওয়াই সমান হবে দেখো আমাদের এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বি এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান এবার ওয়াইয়ের মানটা যদি আমরা এক নাম্বারে বসাই তাহলে দেখো এক নাম্বার ইকুয়েশনটা আমাদের এক্সের একটা ইকুয়েশন চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা লিখছি দেখো যে ফ্রম ওয়ান থেকে এখন আমি কি লিখছি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বি পুরোটার হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফোর এ ইন্টু এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান এখানে ফোর বি বি এর হোল স্কোয়ার আছে মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের সিক্সটিন বি স্কোয়ার ইন্টু ফোর এ এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এই টার্মটাকে এদিকে নিয়ে চলে আসছি তাহলে এখানে আমরা পাবো চৌষট্টি হবে ষোলো আর চার গুণ করলে ইন্টু এ ইন্টু বি স্কোয়ার ইন্টু এক্স এটা সমান জিরো তাহলে এমপ্লাইজ দ্যাট এখান থেকে যদি এক্স কমন নিই
তাহলে দেখো চৌষট্টি মানে হচ্ছে চারের কিউব তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি দেখো ফোর কিউব ইন্টু এ ইন্টু বি স্কোয়ার তাহলে অতএব এক সমান আমরা পাবো ফোর কিউব ইন্টু এ বি স্কোয়ার এটা টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড তাহলে এটা সমান আমরা পাবো দেখো এই যে ফোর কিউব ইন্টু ওয়ান থার্ড তার মানে এটাখানে থাকবে শুধুমাত্র ফোর তারপরে দেখো আমরা পাবো এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড ইন্টু বি টু দি পাওয়ার টু থার্ড এই টার্মটা আমরা পাবো এবার এক্স এর মানটা যখন জিরো তখন দেখো আমরা যদি এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই এই যে এক নাম্বার ইকুয়েশন দেখো ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স আছে তাহলে ফ্রম ওয়ান থেকে আমরা কি পাচ্ছি দেখো ফোয়েন এক্স সমান জিরো এক সমান যদি জিরো হয় তাহলে ওয়াই স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফোর এ ইন্টু জিরো মানে জিরো তাহলে দ্যাট ইজ আমরা কি বলতে পারি ওয়াই সমান জিরো এবার আবার আমরা কি বসাবো হোয়েন এক সমান হচ্ছে এটা ফোর এ টু দি পাওয়ার এ ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তাহলে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তাহলে তখন আমরা পাচ্ছি দেখো অতএব ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর ইন্টু এ ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে এটা ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তাহলে এমপ্লয়িজ দ্যাট ওয়াই স্কোয়ার সমান আমরা পাচ্ছি ষোলো ইন্টু এ দেখো এর পাওয়ার ওয়ান আর এখানে এক এর তিন তাহলে ওয়ান প্লাস এক এর তিন মানে এটা হচ্ছে চার এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ওয়াই বের করি তাহলে ওয়াই সমান হবে সিক্সটিন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি টোটালটা টু দি পাওয়ার হচ্ছে হাফ মানে আমাদের রুট আসতো আমি সেটা হাফের আকারে লিখেছি তাহলে এটা সমান আমরা পাবো ফোর ইন্টু দেখো ষোলো মানে চারের স্কোয়ার স্কোয়ার ইন্টু হাফ হবে তাহলে এটা চার হবে আর এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই থ্রি ই আর এখানে হবে টু দি পাওয়ারে হাফ তার মানে এই দুটো কাটাকাটি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আসবে এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই থ্রি ইন্টু হাফ এরকম আসবে তার মানে দুই দুয়ে চার অর্থাৎ এটা হবে আমাদের এ টু দি পাওয়ার দুই বাই তিন হবে আর ইন্টু এটা দেখো আমাদের হবে এ টু বি টু দি পাওয়ার এক বাই তিন তাহলে দেখো আমরা এখানে কি কি পেলাম যখন এক সমান জিরো তখন ওয়াই সমান জিরো আর যখন এক সমান হচ্ছে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তখন আমরা ওয়াই সমান পাচ্ছি ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার দু এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক এর তিন তাহলে এই দুটোই হচ্ছে আমাদের ছেদবিন্দু তাহলে দেখো এখানে আমি কি লিখছি ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে এখানে লিখি অতএব ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্কগুলি হলো ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্কগুলি হলো স্থানাঙ্ক গুলি হলো কি কি পেয়েছি আমরা একটা আমরা পেয়েছি জিরো কমা জিরো ও আর একটা হচ্ছে যখন এক্স এর মানটা হচ্ছে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন তখন ওয়াই বের পেয়েছিলাম আমরা ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার দু এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক বাই তিন এই মানটা ছিল তাহলে দেখো একটা আমাদের ওরিজিন আমরা পেয়েছি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের জিরো কমা জিরো আর এখানে একটা পয়েন্ট পেয়েছি আমরা তো এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক দেখো আমি এখানে লিখছি এটা হচ্ছে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন কমা আর একটা মান হচ্ছে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার দু এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক এর তিন এটা হচ্ছে এই পয়েন্টার স্থানাঙ্ক তাহলে দেখো আমরা এই পুরো অঞ্চলটার একটা নাম দিই তাহলে এই যে পয়েন্টটা নিয়েছি এই পয়েন্টার আমি নাম দিচ্ছি এ এই বৃত্তটা চাপটার নাম দিচ্ছি আমি বি এটা ওরিজিন ও আর এই বৃত্ত চাপটা নাম দিচ্ছি আমরা সি তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব কোন পোর্শনটার না এ বি ও সি এ এই অঞ্চলটা এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলটার ক্ষেত্রফল বের করব এই এই অঞ্চলটা আমরা কিভাবে পেয়েছি মানে দুটো অধিবৃত্ত দ্বারা তাহলে এখানে তোমরা কি লিখবে যে অধিবৃত্ত দয় দ্বারা সীমাবদ্ধ এ বি ও সি এ অঞ্চলটির ক্ষেত্রফল তাহলে দেখো কি লিখলাম আমি এখানে যে অধিবৃত্ত দয় দ্বারা সীমাবদ্ধ এ বি ও সি এ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল এই অঞ্চলের ক্ষেত্রফলটা আমাদেরকে বের করতে হবে এবার আমি বলবো ক্ষেত্রফলটা কিভাবে বের করবে দেখো এইটুকু যেটা পড়ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়া মানে এই ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স এই অধিবৃত্তটা দ্বারাও সীমাবদ্ধ আবার এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এই অধিবৃত্ত দ্বারাও সীমাবদ্ধ এবার আমরা কি করব এই পোর্শনটুকু ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমি যে এই পয়েন্টটা পেয়েছি এই এ পয়েন্ট থেকে সোজা একটা লম্ব টানব কোথায় এক সক্ষের উপরে আমি কিন্তু দেখো এক সক্ষ বরাবর ক্যালকুলেশন নিয়ে করছি তোমরা যদি চাও তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্যালকুলেশন করলে এই বরাবর একটা লম্ব টেনে করবে তো আমি এখানে এক সক্ষ বরাবরই করব তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্টটা যার এক্স এর মান হচ্ছে ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক এর তিন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দু এর তিন আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে 
फोर इंटू ए टू दि पावर दुए तीन इंटू बी टू दि पावर एके तीन तो एखान जो एक्सर पर लम्बा नहीं तेल ये बिंदुटार स्थानांक कत हो जाए फोर ए टू दि पावर एके तीन बी टू दि पावर दुए तीन कमा जिरो तेल ये पॉइंटार स्थानांक हे फोर इंटू ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन कमा जिरो ये ए पॉइंटर स्थानांक अर्थात हमें जो एटार नाम दी एम तेल एम पॉइंटर स्थानांक हे बिंदुटा एबार देखो हमें क्षेत्रफल निर्णय करते हैं तो अभी देखो जो हमारे ए रकम भाव सीमाबद्ध अंचल आसे तक आप भाव कैलकुलेशन करी ना आपार माइनस लोअर करी तो अपारे एखे को नदीवृत्त रही है ये पोर्सन होपार तो एखे हमें लिखे दी तुम्हारे तो बुझते सुविधा है ये हे आपार और ये पोर्सन हे लोअर पोर्सन तेल आपारे हमें को नदीवृत्त रही है वाय स्कोर समान फोर एक्स तेल यही अधिवृत्त माइनस करब को हमारे लोअर पोर्सन एक्स स्कोर समान फोर बी वाई तेल यो माइनस करब तेल लिमिट कोथा के नब ये हमें एक सक्ष बराबर नहीं बराबर आप लिमिट नेब एखे एक्सर मान हम जिरो एखे एक्सर मान हे फोर इंटू ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन तेल लिमिट है कोथा के जिरो टू फोर ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन वाई डी एक्स नेब जखने वाई मान प्रथम आपारे पोर्सन से खान माइनस करब ए लोअर पोर्सन तेल एखे हमें कि लिखी देखो ए बीओ ए बीओ सी ए अंचल क्षेत्रफल एट समान जिरो टू कत एजे फोर ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन फोर ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन प्रथम निची वाई डी एक्स जेखने वाई समान होपारे अधिवृत्त कत एट वाई स्कोर समान फोर ए एक्स एखान माइनस कर इंट्रिगेशन जिरो टू फोर ए टू दि पावर एके तीन बी टू दि पावर दुए तीन वाई डी एक्स जेखने वाई हमारे लोअर लोअर पोर्सन अर्थात एक्स स्कोर समान फोर बी वाई एट तेल देखो दुटोर ही तो लिमिट रही है सेम मान जिरो टू फोर ए टू दि पावर एके तीन बी टू दि पावर दुए तीन से एक लिमिटे नहीं इंट्रिगेशन जिरो टू फोर ए टू दि पावर एके तीन बी टू दि पावर दुए तीन एखे देखो वाई डी एक्स रही है तो एखे वाई समान कह रूट ओभार फोर ए एक्स है तेल एखे लिखी रूट ओभार फोर ए एक्स माइनस एखे देखो कत रही है एखे हे वाई डी एक्स वाई मान एखे कत एक्स स्कोर बोर बी तेल माइनस एक्स स्कोर बोर बी हमें एकटार मध्य नहीं निल डिएक्स तेल समान देखो एखे कि करी तेल एखे देखो यो कन्सटैंट हम एक बार बहरे बेर नहीं तेल जिरो टू फोर ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन एखे हे रूट ओवर फोर ए इंटू एक्स एक्स मान एखे हे रूट एक्स तर माइनस वन बोर बी कन्सटैंट हम तेल एखे हे एक्स स्कोर यहाँ के एक फार्ष्ट ब्राकेट दिए दी इंटू डी एक्स तेल समान रूट ओवर फोर ए मान एखे टू इंटू रूट ए एब रूट एक्सर इंट्रिगेशन कर मैं एखे दुई बीन एके बारे कर दीची दुई बीन इंटू एक्स टू दि पावर थ्री बू माइनस वन बोर बी स्कोर रेखे दिल इंटू एक्स स्कोर इंटीग्रेशन है एक्स किूब ब थ्री हमें लिमिट बसा कत जिरो टू फोर इंटू ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन तो देखो एखे तो जिरो टू ये टर्मट रही है तो हमें आपारे लिमिट बसा ये माइनस लोअर लिमिट बसा तो माइनस लोअर लिमिट मैं जिरो एबार य पुरो टर्म इंटू एखे एक्सर जैगे जिरो बसाले एखे एक्सर जैगे जिरो बसाले देखो दोटो टर्म ही टोटाल जिरो हो जाए से लोअर पार्ट ने कलकुलेशन करब ना हमें शुदुम्रपार मैं आपार लिमिटा नहीं आपार लिमिट नहीं कलकुलेशन करब तेल समान देखो ये पासी एखे दुई और दुई गुण है चार है तेल पार्थी हमें फोर ब थ्री इंटू रूट ए इंटू एक्सर मान कत ये बसा तेल फोर इंटू ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन टोटाल टू दि पावर हो थ्री बू माइनस वन बोर बी स्कोर एखान देखो एक तीन एक बैरिए आस इंटू एक्स किूब आर मान ये फोर इंटू ए टू दि पावर एके तीन इंटू बी टू दि पावर दुए तीन टोटाल टू दि पावर एखे आसूब तेल देखो यार समान लिखी फोर ब थ्री इंटू रूट ए 
তাহলে এটা দেখো আসবে আমাদের ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আমি ভেঙে ভেঙে লিখছি ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এক বাই তিন টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন্টু বি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস এখানে দেখো হবে ওয়ান বাই টুয়েলভ বি স্কোয়ার ইন্টু এটা যদি আলাদা করে ভাঙি তাহলে হবে ফোরের কিউব ইন্টু এ টু দি পাওয়ার একের তিন হোল টু দি পাওয়ার এখানে আসবে কিউব ইন্টু বি টু দি পাওয়ার দুই বাই তিন পাওয়ারে আসবে কিউব তাহলে দেখো এখানে আপনাদের এখানে দেখো এই তিন তিন ক্যান্সেল হচ্ছে এখানে তিন তিন ক্যান্সেল হচ্ছে আবার এখানে দুই আর দুইও ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো ফোর বাই থ্রি ইন্টু রুটে আর ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মানে এটা হবে আমাদের ফোর ইন্টু রুট ফোর আমরা জানি কারণ এটা ওয়ান আর এখানে হচ্ছে হাফ ওয়ান প্লাস হাফ মানে তিন বাই দুই আর এখানে দেখো পরে আছে এ টু দি পাওয়ার হাফ পরে আছে এখানে সরি এখানে আমি রুট থ্রি লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের রুট এ এই যেখানে রুটে এখানে রুটে আর এটাও আমরা পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার হাফ ইন্টু বি কারণ এখানে সবগুলো ক্যান্সেল হয়ে গেছে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু বি স্কোয়ার ইন্টু চারের কিউব মানে এটা হচ্ছে চৌষট্টি ইন্টু এখানে দেখো তিন তিন ক্যান্সেল হয়ে যাবে মানে এটা ইন্টু এ আর এটা ইন্টু হবে বি স্কোয়ার কারণ এখানেও দেখো তিন আর তিন ক্যান্সেল হয়ে গেছে সরি আমি এখানে দেখো বি স্কোয়ার লিখে দিয়েছিলাম এখানে আছে ওয়ান বাই ফোর বি তো এই স্কোয়ারটা ক্যান্সেল করো এখানে স্কোয়ার দিয়ে দিয়েছিলাম আমি ভুল করে দেখো আমি কেটে দিয়েছি এই বি স্কোয়ারগুলো আমাদের কাটা যাবে তাহলে দেখো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো এখানে ফোর এটা ইন্টু ফোর তাহলে ফোর ইন্টু ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন আর রুট ফোর থেকে একটা দুই বেরিয়ে আসবে তাহলে সিক্সটিন ইন্টু টু মানে হচ্ছে থার্টি টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু দেখো রুট এ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার হাফ তাহলে দুটো মিলিয়ে আমরা পাবো এ আর এখানে আছে আমাদের বি মাইনাস এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দেখো আমাদের চার দিয়ে কাটাকাটি যাবে চার তিনে বারো চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে মাইনাস সিক্সটিন বাই থ্রি ইন্টু এখানে আছে দেখো এ আর এখানে বি আর এখানে বি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে একটা বি ক্যান্সেল হবে তাহলে এখানে পড়ে থাকবে এ বি তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি ই এ বি বাই থ্রি কমন নিই তাহলে এ বি বাই থ্রি কমন নিলে এখানে হচ্ছে বত্রিশ মাইনাস সিক্সটিন তার মানে আমরা পাচ্ছি সিক্সটিন এ বি ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এই যে সীমাবদ্ধ অঞ্চলটা আমাদের ছিল এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলটার আমরা ক্ষেত্রফল কত পেলাম সিক্সটিন এ বি এ বি বাই থ্রি বর্গ একক তাহলে দেখো তোমরা শেষে কি উত্তর লিখবে যে নির্ণিত সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল সিক্সটিন এ বি বাই থ্রি বর্গ একক দেখো এবার আমরা তার ওর অঙ্ক করবো কি দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই অধিবৃত্ত এবং এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো সরলেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এখানে দেখো আমাদের কি কী দেওয়া আছে একটা অধিবৃত্ত দেওয়া আছে এবং আর একটা সরলেখা দেওয়া আছে তাহলে এই অধিবৃত্ত আর এই সরলেখা এই দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই অঞ্চলটার আমাদেরকে সমাকলনের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে দেখো বারো অঙ্কতে আমি করে তেরো অঙ্কটা শুরু করার আগে আমি বারো অঙ্কটা একটু বলে দিই এখানে বারো অঙ্কতে আমি ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এই অধিবৃত্তটা যার অক্ষটা আমি ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের এটা উল্টো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ধনাত্মক এক্স অক্ষ আর এক্স স্কোয়ার সমান ফোর বি ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ তোমরা এখানটা একটু ঠিক করে নিও এবারে আসি তারোর অঙ্কটা তাহলে দেখো তারোর অঙ্কটাতে আমাদের কী কী দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই এই অধিবৃত্তটা দেওয়া রয়েছে আর এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট সমান জিরো এটা একটা সরলেখা দেওয়া আছে তাহলে এই অধিবৃত্ত আর এই সরলেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলটার আমাদেরকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই অধিবৃত্তটাকে দেখো আমি এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই ফর্মে সাজিয়ে নিয়েছি তাহলে ফোর ইন্টু টু ইন্টু ওয়াই পেলাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা অধিবৃত্ত যার অক্ষটা হবে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ এবং শীর্ষটা হবে জিরো জিরো আর নাভির স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা টু আর এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট সমান জিরো এটাকে আমরা এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি সমান ওয়ান ফর্মে সাজাবো তাহলে দেখো ইমপ্লাইজ দ্যাট এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান মাইনাস এইট তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি এক্স বাই মাইনাস এইট মাইনাস টু ওয়াই বাই মাইনাস এইট সমান ওয়ান তাহলে এখান থেকে পাবো দেখো ইমপ্লাইজ দ্যাট এক্স বাই মাইনাস এইট প্লাস ওয়াই বাই ফোর সমান ওয়ান এখানে দুই আর আট ক্যান্সেল হয়েছে এখানে চার হয়েছে আর এখানে মাইনাস আর মাইনাস এই চিহ্নটা আমাদের প্লাস হয়েছে তাহলে দেখো এই যে সরলেখাটা আমরা পেয়েছি এটা আমাদের কি করেছে না এক্স অক্ষকে মাইনাস এইট কমা জিরো বিন্দুতে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা ফোর বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে দেখো এবার আমরা ছবি আঁকবো
সরি সরি লেখা বলছি অধিবৃত্তটা এঁকে নিলাম তাহলে এদিকে দু দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দিই এটা হচ্ছে এক্স ও এক্স ড্যাস আর ওয়াই ও এখানে নিচেরটা হবে ওয়াই ড্যাস তাহলে আমাদের অধিবৃত্ত আঁকা হয়ে গেছে এবার আঁকবো সর লেখা এক্স ও কে দেখো মাইনাস এইট কমা জিরো তাহলে দেখো এখানটা যদি জিরো হয় মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন এরকম একটা জায়গাতে মাইনাস এইট আসবে আর ওয়াই অক্ষকে দেখো জিরো কমা ফোর তার মানে এক দুই তিন চার তাহলে দেখো সরি আমি অধিবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স ফর্মে নিয়ে নিয়েছিলাম এটা আমাদের অধিবৃত্ত নয় আমাদের অধিবৃত্তটা উপর দিক বরাবর হবে তাহলে দেখো আমাদের অধিবৃত্ত হচ্ছে আছে এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্ত এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে অধিবৃত্ত এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই এবার আসি সর লেখা এক্স অক্ষকে মাইনাস এইট কমা জিরো বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আর কত ওয়াই অক্ষকে দেখো জিরো কমা ফোর তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের জিরো কমা ফোর আর এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস এইট কমা জিরো তাহলে এই দুটো বিন্দুকে জোর করে দিয়ে আমরা সরলেখা পাবো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সরলরেখা তাহলে এই সরলেখাটা কোন সরলেখা এটা না এক্স মাইনাস এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট সমান জিরো এই সরলেখাটা এবার আমাদেরকে দেখো দুটো সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল বের করতে দিয়েছে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব এই পার্সেন্টার যেখানটাতে আমাদের অংশটা সীমাবদ্ধ এই যে সরলরেখা আর অধিবৃত্ত দুটো অংশ দ্বারাই যেটা সীমাবদ্ধ সেই অংশটুকুর ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই পোর্শনের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে দেখো এই যে আমি সরলরেখা আর অধিবৃত্ত এঁকেছি দেখো এরা দুটো পয়েন্ট আমাদের ইন্টারসেক্ট করেছে এই দুটো পয়েন্টে তাহলে দেখো আমি এই পয়েন্টটার নাম দিচ্ছি এ আর এই পয়েন্টের নাম দিচ্ছি আমি বি তাহলে শুরুতেই আমাদেরকে কি বের করতে হবে না এ আর বি এই পয়েন্ট দুটোর আমাদেরকে ছেদ বিন্দু বের করতে হবে কারণ এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক দরকার আর এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক দরকার তো দেখো এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের দুটোই হচ্ছে পজিটিভ মানে পয়েন্টটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে পড়েছে মানে প্লাস প্লাস হবে এক্সের মানও পজিটিভ হবে ওয়াইয়ের মানও পজিটিভ হবে কিন্তু দেখো আমি যখন এই পয়েন্টটা নেব এই পয়েন্টটাতে দেখো এখানে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের ঘর এখানে হচ্ছে ওয়াই পজিটিভ আর এক্স হচ্ছে কিন্তু নেগেটিভ কারণ এক্সের এর দিকটা হয় নেগেটিভ আর ওয়াইয়ের উপর দিকটা হয় পজিটিভ তাহলে এখানে আমরা কি মান নেব এক্সের মান নেব আমরা মাইনাসে কিন্তু ওয়াইয়ের মানটা নেব আমরা প্লাসে তাহলে দেখো এই দুটো ছেদ বিন্দু পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে না এই যে দুটো সমীকরণ রয়েছে এটাকে আমি এক নাম্বার আর এটাকে আমরা দুই নাম্বার নাম দিচ্ছি তাহলে এই এক আর দুইকে আমাদেরকে কি করতে হবে সমাধান করতে হবে তো সমাধানটা আমরা কিভাবে করব দেখো এই যে এক্স এস পাওয়ার সমান এইট ওয়াই রয়েছে তাহলে এখান থেকে দেখো যদি আমরা ওয়াইয়ের মানটা বের করি তাহলে ওয়াই সমান আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার বাই এইট তাহলে এই ওয়াইয়ের মানটা আমরা এই যে দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করব তাহলে দেখো আমরা সমাধান করেছি এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই এখান থেকে পেলাম ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এইট তাহলে দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা আমাদের কী ছিল এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট সমান জিরো এখন আমরা ওয়াইয়ে এই মানটা পুট করবো তাহলে দেখো পেলাম এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই এইট প্লাস এইট সমান জিরো আমাদের এখানে দেখো দুই আর আট কাটাকাটি যাবে তার মানে এখানে আমরা পাবো ফোর তাহলে এটা পেলাম আমরা এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস এইট সমান জিরো আমরা যদি চার লস আঁকু করি তাহলে এখানে হবে দেখো ফোর এক্স মাইনাস এখানে হবে এক্স স্কোয়ার এখানে হবে বত্রিশ আমি চারটা একেবারে দিকে গুণ করে জিরো করে দিয়েছি এবার এখানে পেলাম দেখো ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি টু সমান জিরো আমরা একটা মাইনাস কমন নিয়েছি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থার্টি টু সমান জিরো তাহলে দুদিকে যদি মাইনাস গুণ করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থার্টি টু সমান জিরো এবার কি করেছি আমরা এই টার্মটাকে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার করেছি তাহলে পেলাম দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থার্টি টু সমান জিরো তাহলে এই দুটো থেকে এক্স কমন নিয়েছি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এইট আর এই দুটো থেকে প্লাস ফোর কমন নিয়েছি তাহলে তাহলে প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস এইট সমান জিরো তাহলে দেখো আমরা পাবো একবার এক্স মাইনাস এইট ইন্টু এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি দেখো এক্স মাইনাস এইট সমান জিরো দ্যাট ইজ এক্স ইকাল টু এইট আর এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো দ্যাট ইজ এক্স ইকাল টু মাইনাস ফোর তাহলে এক্সের মান একবার আট পেয়েছি আর একবার মাইনাস ফোর পেয়েছি তাহলে যখন এক্সের মান আট তখন ওয়াই দেখো আমাদের কত আছে এক্স স্কোয়ার বাই এইট তাহলে এটা হবে আটের স্কোয়ার বাই এইট মানে চৌষট্টি বাই আট সমান পেয়েছি আট আর যখন এক্স সমান হ
ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের ঘরে ছিল সেটা সেই বিন্দুটার নাম দিয়েছিলাম এ আর যেটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে ছিল সেটা নাম দিয়েছিলাম বি তাহলে এ বিন্দুটার হচ্ছে দুটোই আমাদের প্লাস প্লাস আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে একটা মাইনাস আর একটা প্লাস তাহলে দেখো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা লিখলাম এইট কমা এইট আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি মাইনাস ফোর কমা টু তাহলে দেখো এই এ বিন্দু আর এ এই বি বিন্দু এ বিন্দুটা হচ্ছে দেখো আমাদের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের ঘরে সেই জন্য এর স্থানাঙ্কটা আমরা কত নেব এইট কমা এইট আর বি বিন্দু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের ঘরে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস তার মানে এটার স্থানাঙ্কটা আমরা নেব মাইনাস ফোর কমা টু এবার দেখো আমরা ক্ষেত্রফলটা কিভাবে নির্ণয় করব দেখো এই ক্ষেত্রফলটা এই যে এই সরল রেখাটা আর এই অধিবৃত্ত এই দুটো দ্বারা সীমাবদ্ধ সে জন্য আর এখানে দেখো এটা তো কোনো অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে নেই সে জন্য আমরা এখান থেকে কি করব অক্ষের উপরে আনার জন্য আমরা এক্স অক্ষের উপরে একটা লম্ব টানছি তাহলে বি বিন্দু থেকে আমরা লম্ব টানছি এক্স অক্ষের উপরে এটার আমি নাম দিচ্ছি এম আর এ বিন্দু থেকে একটা লম্ব টানছি এক্স অক্ষের উপরে যেটা নাম দিচ্ছি আমরা এন তাহলে দেখো এই পয়েন্টটা যদি মাইনাস ফোর কমা টু হয় এখানে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে এম বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হবে আমাদের দেখো মাইনাস ফোর কমা জিরো ওয়াই জিরো যেহেতু এটা এক্স অক্ষের উপরে অবস্থান করছে একই রকমভাবে এ বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এইট কমা এইট তাহলে এন বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হবে দেখো আমাদের এইট কমা জিরো কারণ এনটা হচ্ছে এক্স অক্ষের উপরে অবস্থান করছে এখানে এক্সের মান হচ্ছে এইট কিন্তু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে জিরো তাহলে এন বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এইট কমা জিরো এবার আসি ক্ষেত্রফলটা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে দেখো আমরা পুরো এই পোর্শনটা এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করেছে বলতে পারি তাহলে এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করেছে তাহলে আমাদের এই পোর্শনটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে আপারে আছে এই পোর্শনটা লোয়ারে আছে এই পোর্শনটা তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে কি করব এই যে টোটাল সরল রেখার ক্ষেত্রফল থেকে বিয়োগ করে দেব এই অধিবৃত্তর ক্ষেত্রফলটা তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব এই মাঝে মধ্যবর্তী পোর্শনটা পেয়ে যাব তাহলে প্রথমে আমরা কি নেব এখানে লিমিট নেব কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত এখানে দেখো এক্স এর মান মাইনাস ফোর এখানে এক্স এর মান হচ্ছে এইট তার মানে মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে শুরুতে আসবে এই সরল লেখাটা তারপরে আমরা মাইনাস নেব কত লিমিট মাইনাস ফোর টু এইট অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স এখানে ওয়াই মানে কোনটা এই যে অধিবৃত্তটা রয়েছে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই এই অধিবৃত্তটা নেব তাহলে আমরা কোন অংশটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করছি আমরা যদি একটু নাম দিয়ে দিই তাহলে এটা নাম দিয়েছি এ এটা নাম দিয়েছি বি তাহলে এ বি এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু ও আর আমি এই বৃত্তচাপটার নাম দিচ্ছি ই আর এই বৃত্তচাপটার নাম দিচ্ছি আমি এফ তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করছি এ বি ই ও এফ এ অংশটার ক্ষেত্রফল যেটা হচ্ছে সরলরেখা আর অধিবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহলে দেখো এখানে কি লিখলাম অধিবৃত্ত ও সরলেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ এ বি ই ও এফ এ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল তাহলে এই অঞ্চলের ক্ষেত্রফল আমরা কোথা থেকে মান নেব লিমিট নেব মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স যেখানে ওয়াই মানে হচ্ছে সরলেখাটা তাহলে এখানে পাশে লিখে দিই থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস এইট সমান জিরো এখান থেকে মাইনাস করব কোনটা অধিবৃত্তটা তাহলে মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স যেখানে ওয়াইটা হচ্ছে আমরা কোথা থেকে নেব না এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই এই অধিবৃত্তটার থেকে নেব তাহলে এটা ডি এক্স আমাদের দেখো লেখা হয়ে গেছে তাহলে আমরা প্রথমে কি নিলাম মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স যেখানে ওয়াই হচ্ছে সরলেখা তারপর এটা আমরা নিলাম মাইনাস করব মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স এক্স স্কোয়ার সমান এইট ওয়াই তাহলে এই দুটোর যেটা মান পাবো এই টোটালটা ক্যালকুলেশন করে সেটাই হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা তাহলে এখানে দেখো ওয়াইয়ের মান বসায় মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা পাবো এক্স প্লাস এইট এটা সমান হবে আমাদের টু ওয়াই এক্স প্লাস এইট সমান টু ওয়াই তাহলে এখান থেকে ওয়াই সমান আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস এইট বাই টু এই মানটা পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কত এক্স প্লাস এইট ডিভাইডেড বাই টু এটা ডি এক্স তারপরে মাইনাস ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ফোর টু এইট ওয়াই ডি এক্স এখানে ওয়াই মানে দেখো এক্স স্কোয়ার বাই এইট তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এইট ডি এক্স তাহলে দেখো এটা সমান আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ফোর টু এইট এটা হবে আমাদের দুটো পার্টে যদি লিখে দিই এক্স বাই টু প্লাস আট বাই দুই মানে আট বাই দুই করলে এটা হবে ফোর আমি একেবারে ফোর লিখে দিলাম তাহলে এক্স বাই টু প্লাস ফোর ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ফোর টু এইট এক বাই আটকে বাইরে রেখে দিলাম ইন টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তাহলে সমান দেখো আমরা পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন করলে
by r into eta have x cube by 3 thale limit boss achi minus 4 to 8 tumra jodi ei bhabe alada alada limit na go se jodi jehetu dekho amader ekhane duto ri limit ek i mane minus 4 to 8 ei portion er o limit abar ekhaneo dekho minus 4 to 8 etar o limit tale tumra jodi chao tale ei puro portion ta ke ektar modhe niye ektar mane minus 4 to 8 limit ta nite paro tale যদি তোমরা সেটা করতে চাও আমি সেইভাবে ক্যালকুলেশনটা করে দেব তাহলে দেখো অনেকটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে তাহলে এটা যদি আমরা লিখি তাহলে দেখো আমরা পাবো হাফ ইনটু x স্কয়ার বাই 2 প্লাস 4x আর এখান থেকে আমরা পাবো মাইনাস 1 বাই 8 ইনটু x কিউব বাই 3 আমি একটার মধ্যে নিয়ে নিলাম যে লিমিট বসাচ্ছি মাইনাস 4 টু 8 তাহলে দেখো এখানে আমরা পাবো এই যে एक एक चार बाहर जमान चिलो रखे दिलाम इनटू एक्स स्क्वायर माने तो हवे चौंसो टी प्लस फोर इनटू एट माने तो हवे थर्टी टू माइनस इकन आप आप हमरा वन बाय ट्वेंटी फोर इनटू आठर क्यूब इटा हमरा पाच्ची आठर क्यूब ताले इटा के एक तब ब्रैकेट दे दिलाम माइनस ये वाल लोअर लिमिट बस अच्छी प्लस फोर एक्स आचे एक अने माइनस फोर गुन हबे तब मैंने प्लस से माइनस से माइनस से तो हबे सिक्सटीन तार पर देखो माइनस वन बाय ट्वेंटी तले एक अने माइनस रोए चे लोअल लिमिट एक अने देखो माइनस दे लिख ची अम्रा ताले देखो इटा अम्रा पावो इटा होच्छ अमादे माइनस फोर एक क्यूब तले एक अने होच्छ ताले 16 प्लस बहुत त्रिस माइनस इटा आठ र क्यूब के अमरा भांग बोना माने गुन करे लिख बोना इकने एर भावे लिख ची एट इनटू एट इनटू एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर ताले इकने हवे आठ आठ तीने चौबीस ताले इटा एक टा पोर्शन गालो माइनस इकने दाखो चार आठ सोलो काटा काटी जावे इकने चार हवे ताले আর এখানে দেখো মাইনাস 4 এর কিউব আছে মানে সেটা মাইনাস আসবে মাইনাস এখানকার মাইনাস তাহলে এটা হবে প্লাস আর উপরেটা আমরা লিখছি 4 ইনটু 4 ইনটু 4 ডিভাইডেড বাই 24 তাহলে এখানে দেখো 4 আর 24 কাটা কাটি যাবে 6 হবে আর এখানে 2 2 এ 4 2 3 এ 6 তাহলে সমান আমরা পাচ্ছি এখানে দেখো 6 আর 2 এ 8 3 আর 1 এ 4 মাইনাস 64 বাই 3 आर प्लस ये तो हमें याद रखो हमारे दो चारे आठ एट बाय थ्री ताले एट हमरा पहला ताले तो कोशिश माने तो हमरा किस भावे कैलकुलेशन करते हैं एक ना हमरा प्रोटा जो भी फेंगे लिखी ताले हमरा पावो फोर्टी एट माइनस सिक्सटी फोर बाय थ्री माइनस तो गुन करे लिखी तो हमने प्लस ट्वेल्व माइनस एट बाय थ्री তাহলে এখানে দেখো 48 আর 12 যোগ করলে হবে 60 মাইনাস 64 বাই 3 মাইনাস 8 বাই 3 তার মানে এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো 72 বাই 3 এই মানটা আমরা পাবো তাহলে দেখো এটা যে আমাদের কাটা কাটি যাবে 3 আর 24 তার মানে আমরা পাচ্ছি 60 মাইনাস 24 সমান হচ্ছে আমাদের 36 তাহলে দেখো আমরা সীমাবদ্ধ অংশটার ক্ষেত্রফল কত পেলাম 36 বর্গ একক তাহলে তোমরা উত্তর কি লিখবে যে অতএব নির্ণীত সীমাবদ্ধ অঞ্চলটির ক্ষেত্রফল 36 বর্গ একক তাহলে দেখো আমি এখানে অতএব দিয়ে উত্তর লিখে দিয়েছি যে অতএব নির্ণীত সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল 36 বর্গ একক দেখো এবার আমরা 14 একের অঙ্ক করব কি দেওয়া আছে যে xy such that x square plus y square less or equal to 1 less or equal to x plus y অঞ্চলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এখানে দেখো আমাদের একটা ইনিকুয়ালিটি দেওয়া আছে এই যে x square plus y square less or equal to 1 less or equal to x plus y তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা বলতে পারি যে x square plus y squareটা হচ্ছে less or equal to 1 আর x plus y এই টার্মটা হচ্ছে greater equal to 1 তো এখানে আমাদেরকে এই যে দুটো সমীকরণ আমরা পাবো অনুরূপ সমীকরণ যদি লিখি তাহলে একটা হবে আমাদের x square plus y square সমান 1 আর একটা হবে আমাদের x plus y সমান 1 তাহলে এই দুটো যে আমরা সমীকরণ পেলাম এবার এখান থেকে আমাদেরকে এই মানে এই বৃত্ত আর সরল রেখা যে দুটো আমরা পেয়েছি সেই বৃত্ত আর সরল রেখা যেটা সীমাবদ্ধ অঞ্চল রয়েছে সেই সীমাবদ্ধ অঞ্চলটার আমাদেরকে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো क्वेश्चन আমাদের যেটা দেওয়া আছে আমরা ওটা লিখে নিয়েছি x y such that x square plus y square less or equal to 1 less or equal to x plus y এবার টোটালটা একটা সেট আকারে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি অসমীকরণ দুটো হলো x square plus y square less or equal to 1 আর একটা হচ্ছে x plus y greater equal to 1 তাহলে অসমীকরণ দুটোর আমরা অনুরূপ সমীকরণ লিখব তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি x square plus y square সমান 1 দেখো এটা হচ্ছে একটা বৃত্তকে নির্দেশ করে যার কেন্দ্রটা হচ্ছে 0 0 আর ব্যাসার্ধটা হচ্ছে 1 একক 
আর x প্লাস ওয়াই গেটার ইকাল টু ওয়ান এটার অনুরূপ সমীকরণ হবে এক্স প্লাস ওয়াই সমান ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমরা ছেদিত অংশের আকারে লিখি তাহলে দেখো পাবো এক্স বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই বাই ওয়াই ওয়ান সমান ওয়ান তাহলে এই সরলেখাটা কি করছে এক্স অক্ষকে ওয়ান কমা জিরো আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা ওয়ান বিন্দুতে ছেদ করছে তাহলে এবার আমরা ছবি আঁকবো তাহলে দেখো আমরা ছবিটা আঁকছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে শুরুতে আমরা বৃত্তটা আঁকছি তাহলে বৃত্তটা যার সেন্টারটা হচ্ছে জিরো কমা জিরো তাহলে এইটা মনে করো আমাদের হচ্ছে বৃত্ত যার সেন্টারটা হচ্ছে জিরো কমা জিরো আর রেডিয়াসটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এইটুকু পোর্শন হচ্ছে ওয়ান তার মানে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক আমরা পাচ্ছি ওয়ান কমা জিরো এবার তারপরটা দেখো সরলরেখা এক্স অক্ষকে হচ্ছে ওয়ান কমা জিরো এই একটা বিন্দু আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা ওয়ান মানে এইখানে তাহলে এইটুকু রেডিয়াসটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এই রেডিয়াসটুকু কত হবে নিশ্চয়ই ওয়ান হবে তার মানে এই দুটো বিন্দু সংযোজকারী সরলেখায় হচ্ছে আমাদের সরলেখাটা তাহলে এই দুটো বিন্দুকে যোগ করে দিই তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কোন সরলরেখা না এক্স প্লাস ওয়াই সমান ওয়ান এই সরলেখাটা তাহলে দেখো আমাদেরকে এই বৃত্ত আর সরলেখা এই দুটোর যেটা ছেদিতাংশ আমাদেরকে সেই পোর্সেন্টার ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে এইটুকু অঞ্চলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এবার যে দুটো দেখো ইনিকোয়ালিটি দেওয়া আছে এখানে যেমন বলা আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেসার ইকাল টু ওয়ান তার মানে কি যদি আমরা ইকুয়াল ওয়ান করি তাহলে আমরা এই বৃত্তটা পাচ্ছি আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেস দ্যান ওয়ান মানে হচ্ছে এই লেস দ্যান ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে ওয়ানের থেকে ছোট আমাদেরকে মানে যে বিন্দুগুলো নেব সেগুলো সব আমাদেরকে কি হতে হবে ওয়ানের থেকে ছোট হবে ছোট হতে হবে অর্থাৎ যে আমরা বিন্দুগুলো পাবো সেই বিন্দুগুলো হয় এই বৃত্তটার পরিধির মানে যে কোনো জায়গাতে অবস্থান করবে না হলে বৃত্তটার ভেতরে কোনো একটা জায়গাতে অবস্থান করবে আর একটা যেটা রয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই গেটার ইকাল টু ওয়ান যদি আমরা এক্স প্লাস ওয়াই সমান ওয়ান নিই তাহলে এই সরলেখাটা আমাদের পড়ছে আর যেহেতু এখানে গেটার ইকাল টু ওয়ান আছে মানে কি এই সরলরেখাটার উপর বিন্দু নিতে পারি বা আমরা সরলেখাটার বাইরের কোনো বিন্দু নিতে পারি দেখো সরলেখাটার বাইরের বিন্দু বলেই কিন্তু আমরা এই অঞ্চলটার ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারছি যদি আমাদের লেসার ইকাল টু ওয়ান দিয়ে দিত তাহলে আমাদেরকে ভেতরের পোর্সেনটা নিতে হতো যেহেতু গেটার ইকাল টু ওয়ান বলেছে তার মানে হয় সরলেখাটা বা সরলেখার বাইরের কোনো বিন্দু বাইরের কোনো বিন্দু মানে কি এই পোর্সানে क्षेत्रफल निर्णय करते अंचल क्षेत्रफल बेर करते तो शेद बिंदु बेर कर आलदा दरकार नहीं कारण यह बिंदुर स्थानाक वन कमा जिरो जेहतु ओ सी हम रेडियस मैं ये बिंदुटार स्थानाक कत है जिरो कमा वन तुम्हारा तरह ये सी बिंदु और ये बिंदुर स्थानाक लिखे ने तेल क्य लिखे एखे जे एजे एटा के एक नम्बर नाम दिए के दुई नम्बर नाम दी तेल एक और दुई के समाधान कर पाई छेद बिंदु दुटो एखे लिखे ने देखो एखे हमें लिखे दिए एक और दुई समाधान कर पाई वन कमा जिरो एक बिंदु और एक हे जिरो कमा वन वन कमा जिरो मान हे ए बिंदु और जिरो कमा वन मान हे सी बिंदु तेल एबंधा क्षेत्रफल निर्णय करब ते देखो कि करब ये टोटाल ऊपर पोर्सने के रही है अपारे रही है हमारे वित्त लोअर रही है हमारे सरलेखाटा तो मैं आप आपार माइनस लोअर करब तेल क्यों करब ये वृत्तटार के सरलेखाटा माइनस करी तो ये देखो आप লিমিট নেব কোথা থেকে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের জিরো কমা জিরো তাহলে এইটা ও এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করছে তাহলে এখানে এক্সের মান হচ্ছে জিরো আর এখানে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমরা লিমিট নেব জিরো টু ওয়ান ওয়াই ডি এক্স তাহলে এখানে আমরা লিখছি দেখো ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ওয়ান ওয়াই ডি এক্স যেখানে ওয়াই মানে হচ্ছে শুরুতে আপারটা কে রয়েছে বৃত্ত অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ওয়ান তাহলে সেখান থেকে মাইনাস করছি সরলেখাটা अर्थात जिरो टू वन वाई डी एक्स एखे वाई मान हे कत पास लिखे दी एक्स प्लस वाई समान वन लिखे दिए समान देखो इंटीग्रेशन जिरो टू वन वाई डी एक्स वाई मान एखे कत आस रूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर डी एक्स माइनस एखे आस जिरो टू वन एखे वाई मान हे वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स ए टर्मटा एलो देखो एखे दुटोर ही लिमिट हे जिरो टू वन एके बारे लिखे नहीं তাহলে এখানে আমরা যদি লিখি ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ ওয়ান মাইনাস এক্স দিয়ে এটাকে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ডি এক্স দিয়ে দিলাম তাহলে সমান আমি এখানে ফর্মুলায় লিখবো কোন ফর্মুলায় লিখবো না রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এটার যেটা ফর্মুলা সেই ফর্মুলাটা লিখবো 
তাহলে এখানে আসবে শুরু তাই কি আসে x বাই টু তাহলে এক্স বাই টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারপর আসে প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু এ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু ইন্টু সাইন ইনভার্স আসে এক্স বাই এ তার মানে এখানে এক্স বাই ওয়ান যেহেতু এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে এটা ফর্মুলা লেখা হয়ে গেছে এবার মাইনাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস অফ ওয়ান মাইনাস এক্স রয়েছে তাহলে মাইনাসটা যদি আমি গুণ করে লিখি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডিএক্স মানে মাইনাস এক্স আর মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এক্স ডিএক্স মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টু তাহলে এখানে লিমিট বসাচ্ছি কত ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ওয়ান তাহলে দেখো সমান এখানে দেখো যদি ওয়ান বসায় তাহলে ওয়ান বাই টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে দেখো প্লাস হাফ ইন্টু সাইন ইনভার্স ওয়ান তারপরে দেখো মাইনাস ওয়ান প্লাস হাফ এবার যদি জিরো বসায় তাহলে জি জিরো বাই টু ইন্টু এই টানটা মানে জিরো হয়ে যাবে হাফ ইন্টু সাইন ইনভার্স জিরো বাই ওয়ান মানে সাইন ইনভার্স জিরো হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এই টার্মও জিরো এই টার্মও জিরো এক্সও জিরো হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার বাই টু এই টার্মটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের আর মান নির্ণয় করার দরকার নেই তাহলে সমান এখানে পাচ্ছি দেখো হাফ ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হাফ ইন্টু এটা হচ্ছে আমাদের জিরো প্লাস হাফ ইন্টু সাইন ইনভার্স ওয়ান মানে এটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই টু আর মাইনাস ওয়ান প্লাস হাফ মানে এটা হবে আমাদের মাইনাস হাফ হাফ মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে সমান আমরা কত পাচ্ছি দেখো পাই বাই ফোর মাইনাস হাফ এই টার্ম 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 পেলাম তাহলে এখান থেকে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক বাই চার কমন নিই এক বাই চার কমন নিলে এখানে হবে আমাদের পাই মাইনাস টু তাহলে এত বর্গ একক বা স্কোয়ার ইউনিট তাহলে আমরা এইটুকু পোর্সেন্টার ক্ষেত্রফলটা কত পেলাম দেখো এক এ চার ইন্টু পাই মাইনাস টু বর্গ একক তাহলে দেখো আমি শেষে উত্তর লিখে দিয়েছি যে নির্মিত সীমাবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল এক এ চার ইন্টু পাই মাইনাস টু বর্গ একক